Once more, um, let's move into a spotlight session where you can discover more commitments to harness water's potential in delivering the global climate agenda and contribute to the water climate action pathway. Today, we have the pleasure of soft launching the water adaptation community that is a part of the water action track within the GCA, the Global Commission for Adaptation, Global Center for Adaptation, and hearing great solutions from the winner of the UNDP Equatorial Prize. But we also want to continue hearing from you. So please don't forget to also share your great ideas and commitments to reaching a net zero carbon emission future by sharing your water solutions on the Mentimeter. Now, for the soft launch of the water adaptation community, we have a video that's been prepared by the partners of the Water Action Track, and that is the Global Center on Adaptation, the Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands, the World Bank, and the World Resource Institute. Welcome to this session of the Water Action Track. First of all, I hope everyone is healthy. With COVID-19, we're all in the middle of a health crisis. We're all watching the race to an effective vaccine and hoping for a good result. Today, another race brings us here. The race to adapt to the climate change. The race to achieve the national adaptation plans and the national determined contributions, the NDCs. 10 years left. Time is ticking, but our view on how to get there is more clear than ever. Especially when it comes to water. Many people take water for granted. It's always there, it is clean, and we never have to deal with floods. But we know reality is different. More places in the world know floods or severe droughts. Many people are deprived of clean water. Climate change is making this worse. We really need to speed up and scale up water adaptation. More than 80% of climate adaptation is water related. Water is a vital resource for health, food, gender equality, energy, industry, human well being, sustainable cities. Without water, we will not reach the NDCs in 2030. The Water Action Track facilitates that speeding up and scaling up. We want to strengthen what is already happening, like the large water buffering activities in several Horn of Africa countries to ensure water availability outside of the rainy season. Or ACRA, where climate risk assessment is integrated into urban spatial planning to deal with flooding and coastal erosion. And there are many more projects where we can learn from. Therefore, we're starting a water adaptation hub, a central place where we bring knowledge, experience, political will, cultures and more together, from in and outside the water sector. My ministry, the World Bank, the Global Centre on Adaptation and the World Resources Institute are core partners in this initiative. In this session, the partners will explain how it works. Let's join the Water Adaptation Hub. Let's connect the dots and make the best of the race to adapt on climate change. Thank you. Good day, everybody. My name is Andy Roby. I'm the Senior Water Security Advisor in the Foreign Commonwealth and Development Office of the UK Government. Uh, I'm really sorry that uh, my seniors are not available. Uh, this is not a reflection of UK's lack of interest and commitment to water and the Water Action Track. Uh, rather, it's just such a busy period of time with the, the uh, US elections, with new legislation going through Parliament, and of course the COP26 Ambition Summit uh, coming up on the 12th of December. And within that, we are really strong supporters of adaptation uh, and the Adaptation Summit coming up in January. We have made adaptation one of our five COP26 campaign themes. And we have just joined the Global Centre on Adaptation Board, and we're very committed to this work. And that's because we know that getting water right has a massive trickle-down effect on all the SDGs, adding significant value across all sectors. 
We therefore fully support the partnership approach of the, wa the Water Action Track. It is about partnership, driving action through summits such as the Ambition and Adaptation Summit in January, and of course leading up to the big UN Water Summit in 2023. But we do need more practical case studies, uh, such as Malta and Chennai. Um, and perhaps this is something that the community water adaptation practice can help with. Uh, this is a very exciting initiative that, again, we're, we're, we're very keen to support. And it is most important that we do combine international best practice with local knowledge, particularly of the political economy, to strengthen water adaptation in the NDCs, NAPs and long term strategies of developing countries. So I'm looking forward very much to working more with you on the Water Action Track and thank you again for the chance to speak. The Community on Water Adaptation A joint effort to exchange knowledge and to bring initiatives together. Climate adaptation challenges are in essence water-related challenges. Water is a connector. Water is everywhere. Water is an enabler of sustainable human and economic development. But time is running out and climate change is here. There are many communities, networks and groups out there doing great things in water adaptation. But to accelerate and scale up, we need to connect, join, integrate worldwide across organizations within and outside the water landscape beyond fragmentation. Our vision, a global inclusive community on water adaptation, a platform to exchange knowledge, a hub to organize actions, a connector for initiatives and people to strengthen current activities in water adaptation, bringing together existing networks, groups, communities. Key elements of the community, an engaged facilitator, cooperation and mutual strengthening, knowledge exchange and learning, a connector, trust and commitment, modesty. Our facilitator will actively broker, facilitate and connect initiatives and proactively compile, consolidate and use political leverage of the Water Action Track partners to achieve commitment, continuity, consistency. Bringing outputs such as good practices, evidence, challenges and insights to the global climate stage through SDG stocktaking events, UNFCCC annual COPs, the NDC Partnership and Development Banks. Our envisaged joint impacts, more integration and cooperation, which means scaled up actions, water adaptation implementation strengthened, which means acceleration, a coordinated global water adaptation agenda, which means political commitment. Our call to dialogue and action, how can we strengthen your efforts? How can we connect your initiatives? How can we support what you are doing? Let's connect, let's share, let's accelerate and scale water adaptation efforts together. Supported and facilitated by the partners of the Water Action Track.
community of practice is very important because all organizations are working on social inclusiveness, but none of it can achieve it alone. Therefore, we have to work together with NGOs, private companies, governments and knowledge organizations. In the community of practice, we create an enabling environment where people can learn from each other, trust each other and pick up collaborative action. And we use case studies to learn from. In a recent meeting of the community of practice, we used the Manila Bay Sustainable Development Master Plan as a case study. And this master plan is one of the most recent and impactful initiatives of the Dutch water sector. And together with stakeholders, we learned from this uh, project and defined the actions to improve social inclusiveness. For example, how to improve on stakeholder engagement, on process design, and also on a, making inclusive terms of reference. So we can improve future initiatives of the Dutch water sector. The Netherlands has been working across the globe for decades, even centuries, on solving water challenges. These challenges have been mainly treated over the years as technical problems requiring technical solution. However, there's an increased realization over the years that these challenges, these water challenges, are affecting people, often affecting many people, because in the areas where these challenges arise, they are highly populated. Therefore, these water challenges are also having strong social, cultural, economic and political connotations. There is a realization that the sustainable solution to these water challenges require inclusive solution. Social inclusiveness is about improving the terms for groups to participate in society. Now, if we relate that to water challenges, we want to engage the voice of local communities, of local governments and other stakeholders in the local environment to hear their voice in solving local water challenges. We need that to mitigate risks, but also to use local knowledge and use local creativity. Cities face two big challenges in the next decades. One is urbanization. A second challenge is climate change and resilience and sustainability are the two goals they really have to reach for. Mexico City is one of the most thirsty cities in the world. We are in the same position of scarcity than any country in the Sahara. This special watershed hosts about 30% of the GDP of the country. So water security becomes a matter of national security. In the last uh, 100 years, we have had 23 reported floods. So we all knew that flood is a recurring phenomenon. 2006, I still remember, it was 6th of August and Monday, and a flood was to come. People were anxious. And what is going to be the intensity of the flood, we never knew. By 4 o'clock in the afternoon, almost 50% of the city was flooded. And on the following day, we found out that 75% of the city was underwater. The world is a world of cities. In the future, two thirds of the world will live in cities. In cities, everything comes together. So it's despair, but cities are places of opportunity. Resiliency means that we grasp those opportunities in this mix of people, projects and places, to invest in an innovative way and build a resilient future together. The future is important because we have to continue uh, moving on with this movement. Uh, it's, it's about resilience and resilience is the most important quality in this era. The main impact from this network has been the fact that we have peers, we have people we can ask about almost any topic, any problem we're having, somebody else has dealt with it.
clouds are climate change is leading to too much, too little or too dirty water. More frequent and severe droughts are exacerbating water scarcity. The World Bank has found that certain regions could see their growth rates decline by as much as 6% GDP by 2050. At the Global Center on Adaptation, we understand water is the critical resource that underpins all our social and economic activity. Without it, food production stops, cities cease to function, economic activity halts and forests turn to deserts. We see how recognizing the value of water can catalyze climate adaptation strategies. That is why this community on water adaptation is so important, not only for stakeholders in the water and climate arena, but for everyone, to ensure we work together to find the best possible solutions to adapt to a water unpredictable world. We invite you to connect to this growing community. Whether you are a practitioner, a researcher, a policymaker, or someone directly affected by climate change, only by coming together, sharing solutions, we can make sure efforts in water adaptation are scaled up and accelerated for all of us and for future generations. Wonderful. Now, the next part of this uh, spotlight session, we went, really wanted to um, highlight the local and indigenous people's knowledge and uh, all the traditional know-hows that go around it. Uh, um, the UNDP Ecuador Prize uh, is one of those initiatives. It's an award that recognizes local communities' efforts to reduce poverty through the conservation and sustainable use of biodiversity and nature's resources. The video that you will see now is a community statement of this year's winners, Boon Ruang of Wetland Forest Conservation Group and Alianza Sable. Change is happening. We now see the fragility of our planet. Et la profondeur des inégalités comme signe d'une économie mondiale brisée. But we see something else. Una solución basada en la naturaleza. A local solution. Una solución indígena. Qui a aidé a guérir notre planète. Restaurar nuestro futuro. Somos una solución a la crisis de la desigualdad. Nous assurons l'avenir de nos grands singes et de nous-mêmes. We are refusing poverty while staying true to our culture. Nuestras comunidades están trabajando juntas a través de prácticas ancestrales y sustentables defendiendo la vida y el territorio. Manteniendo vivo el conocimiento tradicional a través de nuestra relación con la naturaleza, generando puestos de trabajo bajo el liderazgo de mujeres y recibiendo los beneficios justos por nuestros productos. <tose> We are a solution to our climate crisis. Protegemos nuestra tierra local e indígena. By co-managing 26,000 square kilometers of boreal forest. Utan primar saluas tua pluribu kilometer persegi. Salva guardando 20,000 kilometers cuadrados de selva primaria. And as equal partners, we are helping nature thrive while keeping carbon in the ground. Kami yang jaga, agar tidak terjadi kerusakan parah akibat perubahan iklim. Bisa yang faul namang kerisintan. Harubai omar vegan pote, te impiente, que mate. 
Custodiamos el 80% de la biodiversidad del mundo. Nuestra mayor riqueza es nuestra sabiduría y nuestro conocimiento colectivo. La partage es nuestra cultura, nuestro métier. Somos indígenas. We are protecting and restoring our planet. Our lives. Y somos la última generación que puede resolver esta emergencia. We are the Susugat and First Nation. Alianza Save. Nationali Masai Conservancy. Israel Tatam Rayana Chape. Mujeres y Ambiente. Mohao. Comunidades Uche. Y sovaje y la forest depende de uno. Campi Poma. Oro Museo para Pasar Catar. Tama Nacional. Join us. Work with us. Conviértanse en nuestros aliados. On travaille ensemble. Somos la solución. Lenny Sagua. Para la prosperidad. Naturaleza para la vida. La nature pour la Para la vida. Hello. My name is Anna Giulia Medre, and I'm a program analyst at UNDP's Accreditation. What you just saw was the community statement delivered by 10, by the 10 diverse indigenous peoples and local communities initiatives who won the Equator Prize 2020. The Equator Prize recognizes and celebrates indigenous peoples and local communities from all over the world that advance nature-based solutions for sustainable development. Nature-based solutions are a key part of achieving climate change mitigation and adaptation goals, including in the area of water and wetlands. In fact, nature-based solutions are a third of our climate solution, and wetlands are a significant part of that solution. Indigenous peoples and local communities are leaders in protecting, restoring, and sustainably managing ecosystems for the achievement of the sustainable development goals. And their role is pivotal in addressing our climate crisis. Their approaches and solutions are not niche or artisanal. They are globally relevant. The Equator Prize is a starting point to scaling up and to ensuring that local leadership is not only included, but also recognized as essential to our joint agenda. It is now my pleasure to introduce you to two of the Equator Prize 2020 winners from Thailand, Boon Wang Wetland, For Wetland Forest Conservation Group, and from Ecuador, Alianza Febo. For more information, please visit our website at www.equatorinitiative.org or follow us on social media. Thank you. คือเราเกิดมาก็เจอแล้วไงเจอคือณทุกวันนี้เราก็ยังหากินอยู่จากจากตูป่าเนี่ยค่ะหนอไม้เห็ดบ้างหาปูหาปลาผักทุกชนิ
ก็เหมือนเราต้องมีทุนอ่ะคือเราไม่มีทุนตรงนี้ไงมันต้องใช้ทุนอยู่แล้วไงเริ่มจากก็คือเรื่องเสื้อที่เราช่วยกันใส่แบบต่อต้านพวกในทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็สมทบทุนให้พี่น้องอะไรญาติบ้านหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะพี่น้องเราช่วยกันเนี่ยค่ะเจ้าบ้านบานตัวก็ที่นี่ก็ไม่เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วก็สื่อสารไปตั้งนอกนะฮึเปิลฮึเปิลห้องอย่างคือคนตั้งนอกนะครับหู้และก็เปิดห้องอย่างเขาก็ได้หู้ว่าเออเปิดว่าปลาเสื่อมโซมนี่เนี่ยจะได้ทำหู้เปิลหันว่ามันสมบูรณ์กว่าปลาเสื่อมโซมเนี่ยถึงแปดเต่าเนี่ยเขาก็เอาข้อนี้ไปฮักไปล่างกับหากลัดเปิลนองในภาพบางส่วนสมัยตะกอนในค่ายว่าการปลูกปลาเขาบอกมาต้องปลูกก็ได้ไม่เขามีปลาเลยมั้งวะแต่ในนี้เมื่อมีกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามเนี่ยหึงปัญหาว่าเออในส่วนที่มันเว่ามันแวงบางเตี้ยปลาที่มันมาสมบูรณ์เขาก็ไปหนุนเสริมหาต้นไม้หาอย่างไปเพิ่มตอนนั้นคือมันมีปลาท้องอย่างสีเขียวนักที่สุดอะฮะผมนายทรงพลจันทะเลืองประธานกลุ่มนักปลาบุญเลืองแล้วก็แหมตําแหน่งก็คือประธานของน้ำตัวนี้ก็คืออันดับแรกก็จะมองหันว่าเป็นเข้าสีเขียวนี่เพราะเข้าสีเขียวเนี่ยต้องการเนี่ยต้องการน้ำเพราะน้ำมาจากไหนก็ต้องมาสองแรงจากเขาจากเขาดูนั่นแล้วก็เขาลุงนี่เพราะน้ำจะไปล้วงมาชงที่นี่ลงไปตีน้ําอิงแล้วก็สูบน้ําอิงย้อนก็มาใจในนาสองฝากนี่ถ้าเปรียบไปกับเหมือนหม้อเข้าหม้อแกงหม้อเข้าหม้อแกงมันเดี๋ยวนี้กับเปรียบเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆนี่เองพออย่างน้อยเขาได้กินได้ใจเหมือนเขาเนี่ยหายนะเขาก็ต้องมีเข้ามีป่าแล้วก็สามารถไปขายเป็นเงินเป็นทองลูกหลานได้หับในเฮียนมีรถมีลาคีมีบ้านมีจ่องอยู่กันงบประมาณนี่ส่วนมากจะบ่มีคือบริหารจัดการอย่างชั่วโมงหนึ่งเขาเคยตั้งไว้อ่ะสมมติว่าแปดสิบเขายกยอดขึ้นมาเป็นถึงเป็นร้อยหนึ่งแต่ต้องทําความเข้าใจร่วมประชุมกับผู้ใจน้ำทุกคนคือขึ้นร้อยเอาส่วนร้อยหรือยี่สิบนั่นนะมาบริหารมากระทั่งยาซ่อมแซมของแล้วก็อันอย่างที่มันซึกหรอต้องเจ้เป็นเงินส่วนที่ว่ายี่สิบาทส่วนต่างกี่ว่าเขาคิดจากกาไฟขึ้นไปก็มาจากเจ้าบ้านที่ใจน้ำมันต้องเชื่อมเลยครับมันต้องประสานเงินเข้าไว้ป่ามันต้องมีน้ําพอมีน้ําก็ต้องมาใจบริหารจัดการเพราะจะบริหารจัดการจะได้เหมือนอย่างผมรักปลาผมก็ต้องบอกว่ามันมีคุ้นทางน้ำนะเพราะน้ำนั้นก็สามารถมาใจ้ภาคนี้เขาสังเกตได้จากน้าแรงเดี๋ยวเขาบอกมีน้ําพอเขาบริหารจัดการกันว่าหมู่บ้านน้ำมาซูบละเออบะคือน้ำมาซูบเขาชูบเฉพาะวันเขาก็เอามาชุนเชื้อกันนี้แต่ต้องแบ่งกันให้ได้ว่าเบื้องมีปัญหากันครทํางานทุกอย่างก็มีอุปสรรคมาหน่อยปัญหามีเวแก้แต่เขาช่วยกันแก้ช่วยกันแก้ไขก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นบนห้องอะไรอย่างมันเหมือนหัวอกเดียวกันมันจะหุ้งง่ายน้อยถ้าการบริหารก็จะบอกป้อมมีอย่างยุ่งยากส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมีคําว่าโปร่งใสเสียสละเข้าไปเพิ่มในตัวนี้แล้วความเจือมันมันถึงจะตามมาก็เคยมีอันนี้อย่างผมนี่ก็อย่างสมมติว่าจะสูบน้ำหน้าแรงเท่ากับหนึ่งระดูผมก็เคยมาเลี้ยงที่ศาลตรงนี้เจ้าที่เจ้าทางเหมือนเจ้าที่เจ้าทางนี่เขาดูแลตรงนี้แล้วก็บอกช่วยเขาเรียกอะไรอย่าให้เครื่องอะไรมีอุปสรรคเลยในการทํางานพอถึงระดูสมมุติว่าไปถึงหน้าเราจะทำนาปังผมก็มาเลี้ยงอีกรอบหนึ่งแต่วันเวลานี่จะกําหนดไม่ได้การจะกําหนดก็ตอนที่ว่าสมมุติว่าเราจะเริ่มทํานาแล้วครับตอนนี้ช่วงเผชิญอยู่เขาสังเกตได้จากน้ำน้าน้าที่ว่าปกติทั่วไปนะ่ะตรงนี้มันจะมิดหัวเขาละน้ำตรงนี้นะที่เขาอยู่นะแต่วันนี้มันกําแห้งคอดอย่างนี้ปัญหาหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือจากน้ำโขงน้ำโขงที่ว่าถูกบริหารจัดการนะ่ะมันน้ำตัวนี้ไปมันไปไวไงพอไปไวปับ๊บน้ำนี้ก็แห้งไว้ปัจจัยสองก็คือฝ้าฝนอากาศทางบนเนี่ยมันบอกบอกเอื้ออำนวยฮึจากที่มันแห้งแล้มปัญหาคือมันไฟแล้วที่เขาจะช่วยกันปัญหาเป็นความท้าทายตั้งนานท่านหญิงจะได้ที่อยากผมว่าอยากได้พืชชนิดใดเตี่ยสามารถเสริมรากเสริมอย่างแล้วไปเป็นแนวกันตะลิงกันอย่างเนี้ยพอมีก็แต่เขาเบาคอนกรีตนะคอนกรีตเบาเ
ก็คืออยากให้จ่วยกันบนห้องอย่างมีประชากรที่ว่าจ่วยกันลักษณะนี้คือนักขึ้นไงจะได้เพิ่มนี่มันจะว่าเพิ่มเฉพาะประเทศไทยหรือเชิมเฉพาะบุญเลืองอยากจะเห็นทุกประเทศทุกทวีปทุกอย่างขึ้นไปขึ้นลักษณะนี้มันเกิดขึ้นนักที่สุดแล้วธรรมชาติแต่ละอย่างเปิงจะคืนน้ำกำหอเองด้วยจําเป็นเอาเองเรียนรู้ไว้ว่ามันได้ไปเอเป็นเบตเกียนานิปะมันต้องคอยเวอร์อัตอิมานิปะเอเป็นริทโนอเมรินานิเตเมเมริกวิญญาณอเมรินตัวเมนานิโอรมอนานิตาปะเวกอมปติกิมิงิอันเตสิอาจจะดาวน์ยังเรสังคุตานิยานิเจจาวว่าอินเตกิมิงิอันเตโอนวกะนิโอวาวารุมบาปอมปะคอมพานีอาวิมาบารุมปอมปะมอนิตบีมอ Monito ingairi, monito aweiri. Petróleo ama de anchoi kutsu ingi indushin de ka pahifa. Ingi yaya kashien de kukui hecho tsa ka atayupia ka nyotsimitsu. Por eso hemos decidido unirnos. Somos AI. Somos Yona. Somos Yekobain. Somos WOW. Somos la Alianza Seibo. เป็นมาบารุนตามนี้ปะมนิตกิรินานิเบย์มิลเป็นมอันนบายน์เซตเตนตะกันคันนันิคิมิญอมมูเมคิตามนิปะเอเป็นตัวนนิงคิอากิโอรานิอังโคเน Desarrollando alternativas económicas sostenibles al extractivismo y revitalizando las prácticas culturales ancestrales en generaciones más jóvenes. Anobai, Ome, Mapa, Barontamonipa, Pikenani, Nanipone, Evanonquete, Ome Gompote, Kimimoni, Goromenke, Anteketamonipa. Y compartiendo historias con el mundo a través de películas y medios digitales. Ha sido declarada victoria para Sinangüe, para los pueblos indígenas. Hanje Aoiteoji, Hanje Paiyu. Monito Yekene Arubain, Epentono Ome Nea Moni Monipa. So it took a bit of time to come back to you, but I've been very uh, moved, as I think quite a few of you have been, by this um, video. Um, it really made me think about what Inga Anderson was sharing with us um, at the beginning um, of the day, actually, about this contract with nature. And I was thinking about the contract that we have with ourselves and with others. Um, and it's all about finding solutions together. And I, I do believe that what we heard is really about recognizing and valuing all the aspects of water and what it has to offer and deliver for the people, the planet, and our shared prosperity. Um, so very strong messages and illustrations, actually, very much about solutions and how we can move together collectively uh, and sharing our endeavors uh, and all the co-benefits we can have. Uh, and this will avoid the trade-offs and the conflicts and the issues that we've been having to face. Um, 